And in this episode, we are going to be talking about ipon. Yes, so ito yung maraming taong nagtatanong, magkano nga bang ipon? Marami ako nakikita sa mga group ng nurses or OFWs. Ngayon, maraming factor kasi yung kailangan nating ikonsidera may kinalaman sa ipon, di ba? Hindi mo pwede sabihin na yung ganito ang specific na ipon target dapat na isang OFW. No? So, iba raming variables and iba-iba din yung sitwasyon ng mga tao may kinalaman sa ipon. Mayroon akong isi-share na ilang comments, no? Mula sa mga group na kinabibilangan ko pero hindi na natin sasabihin kung saan at kung sino nag-comment or nag-post for privacy reason. Okay? So, tinatanong, may nagtatanong, magkano ba yung ipon? Hindi kasi sure yung iba kung enough na. Hindi uh, ko alam kung anong gustong marinig nung nagtanong. <laughs> kung bakit tinatanong para ba ma-inspire yung sarili, which is a one good reason, na? Or para magkaroon ba ng sukatan kung sapat na nga ba yung kanya o hindi. Pero, the reality is, mahirap magbigay ng sagot. At masasabi ko na walang maling sagot. ba? Diba? Kasi depende yan eh. Ikaw ba yung tao na typical na Pilipino na nag instead of nag invest That's one thing. I mean, walang masama sa pag-iipon, syempre. Napakalaking bagay, napakalaking, napakabuting bagay na nakapag-iipon tayo. However, mayroon din kasing mga tao talaga na hindi lang ipon yung ginagawa, nag invest din sila. And kagaya ko, I don't save too much money. I would say too much is more than what I need for emergency purposes. Okay? Kasi isa sa mga bagay na kailangan natin pagandaan is to have emergency fund. What is emergency fund? Yun yung ipon mo na accessible sa'yo anytime you need it which is worth or equivalent to your monthly expenses times 6 months at least. Okay? So kung meron kang monthly kung ang expenses mo kada buwan to pay all your utilities, to pay all your bills, and also to uh, spend for petrol, for food, groceries, and all that stuff. Let's just say 2,000. Then, sabi ng mga experts, hindi sabi ko, no? sabi ng mga experts, maganda na meron tayong ipon na at least worth 6 months equivalent. So, kung 2,000 yan, meron ka sana siguro at least 12,000. Whatever happened, magkasakit ka, hindi ka makapagtrabaho, magkaroon ng emergency, then meron kang ipon sa tabi na pwede mong i-access in cash or i-withdraw from your bank account anytime you need it. Okay? So that's, I think, one ipon na importanteng meron tayo. But, kagaya na sinabi ko kanina, marami kasi Pilipino na nag kasi yun yung nakakalakihan, yun yung nakamulatan sa kapaligiran nila. At again, walang masama doon na mag-ipon. Pero, uh, Okay na sila doon, hindi sila nag invest sa iba't ibang bagay. So malamang yung mga ganun tao, talagang dedicado sa pag- dedicated sa pag-iipon, di makakaipon sila ng malaki na cash kumpara sa iba na nag invest Pero kung uusapan mo ay net worth or portfolio, ibang usapan yun. Pasok lahat doon, yung ipon mo in cash, yung properties mo, yung investments mo, at kung ano-ano pa ng mga pinaglalagyan mo ng pag-aari mo. o mga possessions or uh, acquisitions mo, assets na, tina- assets na tinatawag. Hindi mo pwede sabihin kasi na yung ipon mo ay nakaipong ka ng sasakyan dahil uh, nakaipong ka ng sasakyan, <laughs> nakaipong ka ng bahay. Uh, hindi kasi siya ipon. Inipon mo yung pera na magagamit mo doon pero pwede mo siyang masabing liability, pwede mo siyang masabing asset. These are just basic terminologies when it comes to money management. So, Ngayon, pag-usapan natin, magkano daw ba yung magandang ipon? Well, kung ang isang bagong nurse na dumating dito sa UK ay sasahod ng sabihin na nating mahina na, conservative na to, ah, um, 1.5 million in peso. Sabihin natin, basta may number lang tayo, 1.5 million. And then ang gastos mo, wala kang pamilya dito, uh, para mabuhay ka and all that stuff, sabihin na nating... 500,000 pesos. So, may ipong kang isang million sa isang taon. Again, 500,000 pesos para mabuhay ka dito, mabayaran mo lahat na kailangan mo bayaran bilang isang single 
OFW na walang pamilya, walang ibang responsibilidad dito. So, pwede ka makaipon ng 1 million. I think that's a very good ipon kung matipid ka, di ba? Or kung sensible ka sa paggasos mo. Ngayon, uh, sabi mo na meron kang pamilya uh, at meron kang, sabi mo na isang anak, dalawang anak, meron kang responsibilidad sa Pilipinas na yung sahod mo, 1.5 million on your first year, actually first two years because hindi gagalaw yung sahod ng isang bagong nurse uh, for the first two years. Magkakaroon ng increase yun after two years. Sabi mo ng first two years was like 1.5, ang gasos mo sa lahat para mabuhay dito at sa mga responsibilidad mo ay isang million, makapagtabi ka ng 500,000 in a year is immeasurably a lot better than nothing. <laughs> diba? So kung bibigyan at bibigyan lang natin ng sagot, yun siguro yung may bibigyan kong sagot. Pero, kung major, meron ka lang emergency fund at uh, yung iba mong pera ay dinadala mo sa investments and all that stuff, then that's a lot better. Bakit? Dahil yung pera mo may potential na hindi lamang magkaroon ng tubo, kundi mag-multiply, mag-multiply pa. So, meron kasi mga banko na may mga savings account or savers account na mataas yung um, tawag ito, interest rate. No? Which is very good. Sabi mo ng 5%, napaka-taas na nun actually. Usually, 3-4%, which is very good. Um, lagay mo yung pera mo dun. Kung meron kang um, 1,000 1, pounds na ipon in a year, then pwede siya tumubo ng sabihin na nating 40 pounds, which is not bad. ba? Diba? So, that's also 4%, 4% of it. So, ganun yung isa sa mga ginagawa ng mga tao. Pero, Kung ilalagay mo yung pera mo, sabihin mo na maglagay ka ng 1,000 pounds sa napaka-konservatibong investment kagaya ng S&P 500, yung 1,000 pounds mo, according sa pag-aaral sa mga eksperto, again, hindi sa akin, according sa record, sa history, ang 1,000, ang S&P 500, kung meron kang isang share, pwede yung tumubo ng 8% kada taon. So, yung 1,000 mo, pwede yung tumubo ng 80%. Of course, may fluctuations yan. But again, mayroon pa rin uh, mas malaking multiplication or interest pag in-invest mo. So, what if nag-invest ka ng 8,000 doon or 10,000? So, 10,000 pounds mo, pwede yung tumubo ng 800 pounds in a year. ba diba? Ah, uh, hindi ba okay 'yun? Hindi ba maganda 'yun? So, 'yun yung pinagkaiba ng ipon at saka ng investment. Ngayon, uh, ano pa maganda? May tanong pa. Saan ba maganda mag-ipon? Sa Pilipinas o sa UK? Well, depende pa rin sa diskarte mo, sa purpose mo, sa plano mo sa buhay. For me kasi mahalaga na pinaplano mo yung mga ganitong bagay at hindi yung nakikisakay ka lang sa ginagawa ng iba. Uh, maganda meron kang pag-iisip, pag-iisip na ginagawa. may kinalaman sa bagay na to na hindi ka lang basta sasakay sa kung nakita mo sa kapaligiran mo dahil pagka ganun maaaring mapunta sa kabilang direksyon yung ginagawa mo kung hindi pa baba pwedeng pakaliwa imbis na paabante o pataas di ba? pwedeng paatras ngayon um, depende sa plano mo at yung plano mo sana maganda merong time period So, may essence or may element of time. Let's say, gusto mo makaipon ng isang milyong piso. Gano katagal mo target maabot yung isang milyong piso? Uh, within two years? That means you can break it down into per year. So, isang milyon, kailangan makaipon ka ng 500,000 per year. And over two years, maabot mo isang milyon. Pwede din namang within five years, makaipon ka ng isang milyong piso. That would mean, makaipon ka ng 200,000 per year, which is very, very doable. Okay? So, kung yun yung target mo mag-ipon, Pilipinas or UK, mahalaga time-bound. Okay? So, mahalaga may, may, may period ka na iniisip sa bagay na yan. If meron kayong mga tanong nga pala, no? uh, feel free to put it in the comment section. So, may nagsasabi, Dapat ganito yung ipon mo. Dapat ganito. Well, 
again, you have to consider kung ano bang responsibility, kung ano bang target, kung ano bang goal ng isang individual para sa kanilang pag-iipon. May, di mo kasi may iwasan eh. Sa social media, may mga taong sabi mo ng expert sa ganitong bagay, sa mga ganito, ganyan, iba't ibang bagay. They are very strongly opinionated. Which is kind of entertaining for me. Some people can get annoyed. But for me, I find it quite entertaining. Na, oh, okay, ganun pala sila mag But for me kasi, I love, I love social observation. I observe how people react, how people say things, how people um, say the words or how they comment on something without actually having enough knowledge. It's for me, I find it quite entertaining. I don't want to stress myself out because some people can get really annoyed towards those people. Well, what's going to... Ano magiging epekto sa inyo, no? Pag uh, nainis ka sa mga ganang tao, wala, papangit lang, pero pareho. <laughs> so, maghanap po tayo ng ibang tanong dito. If you are watching this video on Facebook, TikTok, Instagram, or the Lucius Life YouTube channel, and you want to watch the full episode, head on to the first link in the description of this video to watch it on the Coffee Break Video Podcast channel. So until next, remember to always share a smile and spread the love because, because life, life is delicious. delicious. See, See you in the, the next, next one. one. Bye. Bye.